চলতি অর্থ বছরে দেশে রপ্তানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা 62 বিলিয়ন ডলার আর এর 52 বিলিয়নই তৈরি পোশাক থেকে কিন্তু চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে পোশাক সহ অন্য প্রায় সব ধরনের পণ্য রপ্তানি কমায় চিন্তার ভাঁজ সংশ্লিষ্টদের কপালে চট্টগ্রাম আমরা যেভাবে এক্সপোর্ট করার কথা ছিল সেভাবে এক্সপোর্ট হয় নাই কমেছে নিয়ার अबाउट 30% আমাদের মূল বাজার তো ইউএস এবং ইউরোপ ইউএস এর অর্ডার কমেছে সেই সাথে ইউরোপের অর্ডার অবস্থা খুবই খারাপ ছোট অর্ডারগুলিতে আমাদের কস্টিং বেশি পড়ে যায় তার জন্য সবাই বড় অর্ডার চাই কোয়ান্টিটি বড় হলে কস্টিংটা ভালো হয় রপ্তানির বিপরীতে ফরেন কারেন্সি প্রায় 15000 কোটি টাকার মতো কম ফরেন কারেন্সি বাংলাদেশে আসছে এ নিয়ে থাকছে বিস্তারিত আর এখন সকালে আপনাদের সাথে আছি আমি ইসরাতে लोन पाधारण मानुष पक्ष चालू करते निरापद आवास मानुषर मौलिक चाहिदार मध्य अन्तम तब अर्थ कटके जाए स्वप्न तक अवश्य पासे दाड़ा बैंक ऋण पे क्षेत्र में सरकार चे बेसर बैंक ही बसि आस्थार एन प्रतिबेदन थकू तो पर तब आगे रप्तानी पुणर हालचाल नहीं तथ्य तो जान चट्टग्राम बंदर दिए चलती अर्थ बचर प्रथम तीन मास गल बचर चे रप्तानी कमे एक हज़ार पाँच कोटी टाक तैरि पोशाक पशापी कमे होम टेक्सटाइल चामा पाट कृषि हिमायित पण्य रप्तानी व्यवसायी रप्तानी कमार प्रधान कारण यूरोप अमेरिकाय वैश्विक मंदा और देश राजनैतिक अनिश्चयता अवस्था सामने दिन रप्तानी और कमानिय शंकाय सब खाते उद्योक्ता हजरा शलि चट्टग्राम कस्टम्स हाउजर हिसेब गल बचर जुलई थ सेप्टेम्बर पर्त तीन मासे चट्टग्राम बंदर दिए पण्य रफ्तानी होरानब्बे हजार छश कोटी टाक और ए बचर हो आठानब्बे हजार तेईस कोटी टाक अर्थात रफ्तानी कमे देजार कोटी टो बस पांच टी खाते गल बचर चे रफ्तानी कमे पांच थ सर्वोच्च ऐचल शतांश सब चे बी कमे द्वित सर्वोच्च बैदेशिक मुद्रा आय खाद होम टेक्सटाइले जा प्राय ऐचल शतांश गल बचर पैंत कोटी डलार होम टेक्सटाइल पण्य रफ्तानी हम ए बचर हो मात्र उन्नीस कोटी डलार एचड़ा गत बचर एक ही समय चामा और चामाजात पण्य रफ्तानी है बत्रीस कोटी डलारे जा बचर नेमे छब्बीस कोटी डलारे कमे प्राय अठारो शतांश माछ और हिमायित तो खाद्य पण्य रफ्तानी कमे चार कोटी डलार जा गल बचर एक ही समय तुलन पचिस शतांश कम एचड़ा पाटजात पण्य प्राय नय शतांश ए कृषि पण्य प्राय पाँच शतांश रफ्तानी कमे चट्टग्राम कस्टमस करपक्ष रफ्तानी आय कमले गल बचर तुलन परिमा रफ्तानी बेड़े एक क्षेत्र में कम मूल्य पण्य बस रफ्तानी हो धारणा रफ्तान विपरीत फरें कारेंसि प्राय दे हज़ार कोटी टार मत कम फरें कारेंसि बांगलेशे आससे आशा करी जो परमाण जेहेतु पण्य रप्तान परमाण बेड़े ये रप्तानी परमाण बाढ़ार जो धारावाहिकता धारावाहिकता जो नेक्स्ट मान्थगे अब्याहत था फरें कारेंसि आर्निंगर जो विषय से विषय स्वाभाविक थको आशा कर रफ्तानी आयर प्रधान खाद तैरि पोशाक शिल्पे सेप्टेम्बर मासे रफ्तानी कमे फले लक्ष्यम्रा थे पिछले पड़े ए खाद एगारो दशमिक सत नयलियन डलार लक्ष्यम्रार विपरीते सेप्टेम्बर पर्त अर्थ बचर प्रथम प्रांति के रफ्तानी आय होगारो दशमिक छई विलियन डलार विजिएम नेतारा बोल चट्टग्राम अंचले गत छय मासे गल बचर चे पोशाक रफ्तानी कमे पंद्रह कोटी डलार चट्टग्रामा जे भाव एक्सपोर्ट करार कथा छो से एक्सपोर्ट है ना चट्टग्राम बस किचू छोटो छोटो फैक्ट्री अनेकटा बंधर मध्य आज बड़ो फैक्ट्री मध्य अर्धेक चले अर्धेक चले ना हमारे अर्डर नहीं क्यों करबी छोटो छोटो अर्डर नतून बजार अर्डर छोटो 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 अर्डरगुल कस्टिंग बेसि पड़े जाए 
ছোট অর্ডারগুলিতে যার জন্য সবাই বড় অর্ডার চাই কোয়ান্টিটি বড় হলে কস্টিংটা ভালো হয় ব্যবসায়ীরা বলছেন রপ্তানি কমার প্রধান কারণ বৈশ্বিক মন্দা ইউরোপ আমেরিকায় মূল্যস্ফীতির কারণে ভোক্তা কমেছে সেই সঙ্গে নির্বাচনী বছরে অনিশ্চয়তায়ও অর্ডার কমিয়েছেন বিদেশি ক্রেতারা আগামী দুই তিন মাস পোশাক খাতে রপ্তানি আরও কমার আশঙ্কা করছেন ব্যবসায়ীরা আর আমাদের মূল বাজার তো ইউএস এবং ইউরোপ আমাদের টোটাল বিজনেসের এইটি ফাইভ থেকে নাইনটি পারসেন্ট কিন্তু তারা কাবার করে তো এই দুটো বাজার থেকে আমাদের যে নেগেটিভ প্রোস বা নেগেটিভ গ্রোথ যেটা আছে সেটি হচ্ছে সেটার মূল ডিফেক্ট ইউএসএতে অর্ডার কমেছে সে সাথে ইউরোপের অর্ডার তো অর্ডার অবস্থা খুবই খারাপ দু হাজার তেইশ চব্বিশ অর্থ বছরে দেশের রপ্তানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা বাষট্টি বিলিয়ন ডলার এর মধ্যে তৈরি পোশাক থেকে সর্বোচ্চ বান্ন বিলিয়ন ডলার আয় ধরা হয়েছে হাজেরা শিউলি এখন চট্টগ্রাম বাড়ি গড়তে হলে এখন আর নিজের পকেটের টাকায় কুলি ওঠা যায় না সাধ ও সাধ্যের দূরত্ব কমিয়ে স্বপ্নের ঘর গড়তে এখন ভরসা ব্যাংক ঋণ শহুরে মধ্যবিত্তের আবাসন সুবিধা নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক কিংবা সরকারি প্রতিষ্ঠানের বড় কোনো বিনিয়োগ নেই এতে বেসরকারি কর্পোরেট ব্যাংকের দিকেই ঝুঁকছে ফ্ল্যাট ও বাড়ির তৈরি ভোক্তারা বিস্তারিত জানাবেন মাঝার মাহবুব আমাদের একটি বাড়ি হবে নিজেদের বাড়ি রোজগারী মানুষের এই ভাবনা সত্যি করতে ঋণদান প্রতিষ্ঠান বা ব্যাংক এখন সহযাত্রী এই অঞ্চলের রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে হাউস বিল্ডিং ফিনান্স কর্পোরেশন কাজ শুরু করেছিল উনিশশো বাউন্ন সালে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর উনিশশো তিয়াত্তর সালে পুনর্গঠিত হয়ে আবাসন খাতে ঋণ অব্যাহত রাখে এই প্রতিষ্ঠানটি জন্মলগ্ন থেকে এ পর্যন্ত প্রায় দেড় লাখ আবেদন পড়েছে এই প্রতিষ্ঠান থেকে গৃহ ঋণ নেবার মধ্যবিত্তকে প্রাধান্য দিয়ে তাদের ছিয়াত্তর শতাংশ গ্রাহকই ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহরের বাইরে নয় শতাংশ সুধারে তিরিশ বছর পর্যন্ত গৃহ ঋণ দেয় প্রতিষ্ঠানটি রাষ্ট্রায়ত্ত এ প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা চলতি অর্থ বছরে এক হাজার দুশো কোটি টাকা অর্থাৎ এক কোটি টাকা করে ঋণ নিলে বছরে এক হাজার দুশো মানুষকে ঋণ দিতে পারবেন তারা ধরুন শহরে বা গ্রামে আপনার এক খণ্ড জমি রয়েছে যেখানে পাঁচ থেকে সাততলা পর্যন্ত একটি ভবন নির্মাণ করতে যাচ্ছেন গৃহ ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানগুলো প্রাথমিকভাবে যেই তথ্য যাচাই বাছাই করবে তা সব প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে একই হয়ে থাকে তবে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষেত্রে আরেকটু বেশি যাচাই বাছাইয়ের ব্যাপার রয়েছে বলে জানাচ্ছেন তারা হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন বলছে সরকারি একজন কর্মকর্তার ক্ষেত্রে তারা সর্বোচ্চ সত্তর লাখ টাকা পর্যন্ত এবং সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে দুই কোটি টাকা পর্যন্ত গৃহ ঋণ দিয়ে থাকেন তারা তবে ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে তারা যাচাই বাছাই করেন আরেকটু বেশি কথা থাকলেও এখন আর তহবিলের তেমন স্বল্পতা নেই তবে মাঝে মাঝে দুই একটি প্রবলেম হয় সেটা হলো যে গ্রাহকরা যে নকশা অনুমোদন পায় এই অনুমোদিত নকশার বাইরে যখন তারা বাড়ি করতে যায় তখন এই জটিলতাটা সৃষ্টি হয় অর্থাৎ নকশার বাইরে বাড়ি করার সুযোগ কিন্তু এখন আর নেই ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে বাড়ি বা ফ্ল্যাটের মালিক হবার স্বপ্ন এখন শুধু আর শহর নয় গ্রাম চাহিদা বেড়েছে ঋণের তাই রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি এই খাতে বেসরকারি গৃহ ঋণ প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংকও প্রতিযোগিতামূলক বাজার তৈরি করেছে বাড়ি বা ফ্ল্যাটের স্বপ্ন দেখা গ্রাহকদের যাচাই বাছাই এখন সেই বাজারের লোভনীয় ও সুবিধাজনক অফার নিয়ে সাধারণত সরকারি ব্যাংক থেকে নিলে হয় কি একটু মানসিক চাপটা কম থাকে নিজের সঞ্চয় এবং ঋণ মাথায় নিয়ে মধ্যবিত্তরা এখন একটি ফ্ল্যাট বা বাড়ির যাই কিনা হোক কিনতে স্বপ্ন যেন দুঃস্বপ্ন না হয়ে ওঠে সেজন্য নানা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে যেমন ফ্ল্যাট কেনার আগে নিজের বাজেট কোন এলাকায় কিনবেন ঋণ পাবেন কিনা ফ্ল্যাটের আয়তন ও নির্মাণ সামগ্রী কেমন এবং কর কত দিতে হবে যে প্রতিষ্ঠান থেকে ফ্ল্যাট কেনা হচ্ছে খেয়াল রাখতে হবে তার সুনামের ওপরও এরপর সিদ্ধান্ত কেনা হবে কোন ঘর ঋণ পেতে দরকার হয় জমির মালিকানা ও দলিলের স্বচ্ছতা আয়ের উৎস আয়কর রিটার্ন দাখিলের তথ্য রাজুক অনুমোদিত নকশা সহ বেশ কিছু কাগজপত্র কর্পোরেট ব্যাংকের চাইতে ঋণ পলিসিতে কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে শুধুমাত্র গৃহ ঋণ নিয়ে কাজ করা ডিবিএইচ কিংবা ন্যাশনাল হাউজিংয়ের মতো প্রতিষ্ঠানগুলোতে তারা বলছে ঋণ গ্রহীতার জমির স্বচ্ছতা থাকলে শুরু থেকে ঋণের মেয়াদ শেষ পর্যন্ত ভবন নির্মাণের দায়িত্ব নেন তারা 
নানা সার্ভিস চার্জে ব্যাংকের সুদের হার বাড়লেও গৃহঋণদাতা প্রতিষ্ঠানগুলো প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে বলে দাবি তাদের আমাদের নিজস্ব ইন হাউস ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট আছে যারা এই জিনিসগুলো ভেরিফাই করে তাকে বাড়িটা করতে কি ধরনের খরচ হবে কত সময় লাগতে পারে আমরা ওই সুবিধাটা তাকে দিতে চাই দিতে পারি যাতে যেইটুকু সময় ওনার বাড়ির কনস্ট্রাকশনগুলো হচ্ছে সেই সময়টুকুতে আমরা একটা গ্রেস পিরিয়ড দিই যাতে সে বাড়িটা সম্পন্ন করে ভাড়া হওয়ার পরে কিস্তিটা চালু করতে পারে বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য বলছে দু সালে দেশের সরকারি বেসরকারি ব্যাংক ও গৃহঋণদাতা প্রতিষ্ঠানগুলো মিলে মোট গৃহঋণ দিয়েছে এক লাখ তেইশ হাজার সাতশো কোটি টাকা আর গত পাঁচ বছরের তথ্য বিবেচনায় সবচেয়ে বেশি গৃহঋণ দিয়েছে দু ও ২২ সালে অর্থাৎ করোনা পরবর্তী দুই বছরে গত পাঁচ বছরে ধাপে ধাপে বেড়েছে গৃহঋণের পরিমাণ দু সালে দেশে মোট গৃহঋণ ছিল পঁচানব্বই হাজার ছয়শো দশ দশমিক নয় দুই কোটি টাকা দু হাজার উনিশ সালে সাতানব্বই হাজার তিনশো একত্রিশ দশমিক আট এক কোটি টাকা দু হাজার বিশ সালে এক লাখ সাত হাজার পাঁচশো উনষাট কোটি টাকা দু হাজার একুশ সালে এক লাখ পনেরো হাজার একশো আটচল্লিশ কোটি টাকা দু হাজার বাইশ সালে এক লাখ তেইশ হাজার সাতশো চৌষট্টি দশমিক আট এক কোটি টাকা করপোরেট ব্যাংকগুলোর মধ্যে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের সুদের হার আট শতাংশ মিডল্যান্ড ব্যাংক সুদ নিচ্ছে আট দশমিক নয় শূন্য শতাংশ সিটি ব্যাংক নিচ্ছে আট শতাংশ ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেড নিচ্ছে সাড়ে আট শতাংশ আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক সাড়ে নয় শতাংশ ডাচ বাংলা ব্যাংকের সুদের হার আট শতাংশ পঁচিশ বছর মেয়াদে ব্যাংকগুলো গৃহঋণ দিচ্ছে সর্বোচ্চ দুই কোটি টাকা টেক ওভার করলে এক থেকে দেড় শতাংশ পর্যন্ত কমাচ্ছেও কোনো কোনো ব্যাংক অপরদিকে ফাইন্যান্স প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে দশ শতাংশ সুধারে ডিবিএইচ দিচ্ছে মোট ব্যয়ের পঁচাশি শতাংশ যার মেয়াদ থাকবে পঁচিশ বছর পর্যন্ত সাড়ে দশ শতাংশ সুধারে লঙ্কা বাংলা দিচ্ছে দশ কোটি টাকা পর্যন্ত যার মেয়াদ তিরিশ বছর পর্যন্ত এছাড়াও এবি ব্যাংক ওয়ান ব্যাংক আইএফআইসি ব্যাংক প্রাইম ব্যাংক আইডিএলসি ব্যাংক এশিয়া মিডল্যান্ড ব্যাংক এনআরবি ব্যাংক প্রিমিয়ার ব্যাংক আইপিডিসি সহ বেসরকারি ব্যাংকগুলো সাড়ে নয় থেকে বারো শতাংশ পর্যন্ত সুদে গৃহঋণ দিচ্ছে সাধারণত পঁচিশ বছর মেয়াদে একটি ভবন নির্মাণ বা ফ্ল্যাট ক্রয়ের সত্তর শতাংশ থেকে আশি শতাংশ পর্যন্ত ঋণ দিচ্ছে তারা কোথায় কী রকম আপনার ট্রানজ্যাকশন করছেন কোথায় আপনি ডিপ হোল্ডার কি না যদি কোনো একটা কাস্টমার তাদের দেখে যে দুই তিনটা ইনস্টলমেন্ট সে দেয় নাই তাকে ধরে ডিপ হোল্ডার এরা কিন্তু কখনোই ইজিভাবে লোন পাবে না তো সে যদি মনে করে যে আমার লোন প্রয়োজন তাহলে তাকে যত কষ্টই হোক এই ইনস্টলমেন্টগুলো দিতে হবে রিয়েল এস্টেট অ্যান্ড হাউজিং অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ রিহ্যাব সংগঠনটির সভাপতি বলছে সরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা না বাড়ায় জটিলতা থাকলেও প্রাইভেট ব্যাংক থেকে ঋণ পেতে ঝুঁকছে মানুষ সাধারণ মানুষের পক্ষে কিন্তু এক কারের এক কোটি বা দেড় কোটি টাকা দেওয়া সম্ভব না কিন্তু তাকে যদি কিস্তির ব্যবস্থা করে দেওয়া হয় যেটাকে আমরা হোম লোনের কথা বলছি তাহলে কিন্তু সে কিন্তু এই বাড়ি বা ফ্ল্যাটের মালিক হতে পারবে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংকের পদক্ষেপ নেওয়ার কথা ছিল সেটা হচ্ছে রিফাইন্যান্সিং টাকাটা তারা দিবে বাংলাদেশ ব্যাংক তাদেরকে রিফাইন্যান্স করবে এই দীর্ঘ মেয়াদি রিফাইন্যান্স করবে যেটা শুরু হয়ে শেষ হয়ে গেছে আমি আপনাদের মাধ্যমে আমি সরকারকে আবার অনুরোধ করব যে এই স্কিমটা আবার চালু করা প্রয়োজন সাথের বাড়ি সাথের ঘরে আনন্দ ও উচ্ছ্বাসের ঢেউ ধরে রাখার পূর্ব শর্ত ঋণ ও সুদের অঙ্ক কষাটা হতে হবে সঠিক মাছের মাহবুব এখন ঢাকা দেশে উৎপাদিত কাঁঠালের বেশিরভাগই নষ্ট হয় তবে এবার যোগ হচ্ছে ভিন্ন মাত্রা কাঁঠালের তৈরি খাবার করা যাবে রপ্তানি যাতে কমবে অপচয় আসবে বৈদেশিক মুদ্রা উদ্ভাবন করতে পেরেছি কাঁঠালের বার্গার যেটা সুস্বাদু আমাদের দেশীয় বাজারে ভোক্তারা চায় নিত্য নতুন পণ্য ক্ষুদ্র উদ্যোগ সেক্টরে কিন্তু একটা সারা জায়গাতে সক্ষম হবে অনেক উদ্যোক্তা এগিয়ে আসবে এই এই জাতীয় লাভজনক কারখানা করে লাভবান হতে এ নিয়ে প্রতিবেদন থাকছে কিছুক্ষণ পর মা ইলিশ রক্ষা ও প্রজনন নিশ্চিতে বৃহস্পতিবার মধ্যরাত থেকে শুরু হচ্ছে ২২ দিনের নিষেধাজ্ঞা এ সময় বন্ধ থাকবে ইলিশ আহরণ বেচা কেনা ও পরিবহন নিষেধাজ্ঞা কার্যকরে তৎপর মৎস্য বিভাগের পাশাপাশি কোস্টগার্ড ও নৌ পুলিশ এ সময় সরকার খাদ্য সহায়তা দিবে বেকার জেলেদের তবে সহায়তার পরিমাণ বাড়ানোর দাবি তাদের সহকর্মীদের পাঠানো তথ্য ও ছবিতে বিস্তারিত 
আশ্বিনের অমাবস্যা ও ভরা পূর্ণিমায় দেশের নদ নদী মোহনা এবং উপকূলীয় এলাকায় মিঠা পানিতে ডিম ছাড়ার জন্য আসে মা ইলিশ আর তাই এ সময় মাছের অবাধে ডিম ছাড়ার সুযোগ দিতে বারো অক্টোবর থেকে দুই নভেম্বর পর্যন্ত ইলিশ সহ সব ধরনের মাছ ধরাই নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে ইতোমধ্যেই নৌকাসহ মাছ ধরার সরঞ্জামাদি গুটিয়ে নিয়েছেন চাঁদপুর ভোলা ও বরগুনা সহ অন্যান্য উপকূলীয় অঞ্চলের জেলেরা জাল আর নৌকা মেরামতেই সময় কাটছে তাদের তবে এ সময় অসাধু চক্র বা মৌসুমি জেলেদের ইলিশ শিকার রোধে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়ার দাবি জেলেদের আমরা যে বর্তমানে যে নদীতে আশ্বাস নিয়ে যাইতেছি মাছ পোনার গতি বলা যায় না এখন আমাদের মাছ বাজার ইলিশ নাই বললে চলে আর জাইলেরা বন্যার কারণে যাইতে পারে না সরকার অভিযান দিছে অভিযান পালন করতে যায় আমরা জাল ছাবার সব উড়ে লিছি বাইদ্য অভিযান আমরা পালন করুম ইয়া নদী মাছ থাকে তো নদীত নাও ইয়া সারা যদি মাছ না থাকে তা নাও সম্ভব নাই নিষেধাজ্ঞাকালীন চাঁদপুরের নিবন্ধিত তেতাল্লিশ হাজার সাতশো ভোলার প্রায় এক লাখ চৌত্রিশ হাজার এবং বরগুনায় ছত্রিশ হাজার চোদ্দ জেলেকে এককালীন পঁচিশ কেজি করে চাল সহায়তা দেয়া হবে তবে অনিবন্ধিত জেলেদের সহায়তার আওতায় আনারও দাবি উঠেছে সেই সঙ্গে সহায়তার পরিমাণ বাড়ানোর পাশাপাশি নগদ অর্থ সহায়তারও দাবি জেলেদের প্রচার প্রচারণা বিভিন্ন মাছ ঘাটে সমস্ত আমাদের একশো তিরিশটা মাছ ঘাট আছে এই একশো তিরিশটা মাছ ঘাটেই আমরা আমরা পথ সভাও করছি সচেতনতা সভা করেছি এবং প্রত্যেকটা মাছ ঘাটে আমরা এটা ব্যবস্থা করতেছি যে নৌকা যেন নদীতে না যেতে পারে এ সময়ে বিভিন্ন এনজিওর ঋণের কিস্তি এবং মহাজনের দাদনের টাকা পরিশোধে হিমশিম অবস্থা হয় জেলেদের তবে মৎস্য কর্মকর্তা জানান নিষেধাজ্ঞার সময় এনজিওগুলোকে ঋণের কিস্তি আদায় বন্ধ রাখতে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে এই আইন যদি ব্যর্থ করে ভঙ্গ করে সেখানে এক থেকে দুই বছরের জেল এবং সাথে আলাদাভাবে পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা কিংবা উভয় দণ্ডের দণ্ডিত হতে পারে তাদের কাছ থেকে জন্য কোনো এনজিও কিংবা কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান যেন কোনো কিস্তি আদায় না করে এই ব্যাপারে আমাদের জেলা প্রশাসনকে অবহিত করা হয়েছে এদিকে প্রজনন এবং মা ইলিশের সুরক্ষা নিশ্চিতে গঠন করা হয়েছে টাস্ক ফোর্স নেয়া হয়েছে বিশেষ প্রস্তুতি কোস্টগার্ড নৌ পুলিশ সহ নদীতে সার্বক্ষণিক টহল দিবে প্রশাসন যে কেউই হোক না কেন সেটা আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী হোক আর জনপ্রতিনিধি হোক আর আপনার আরোদ্দার বা মৎস্যজীবীরাই হোক যে কেউ এই অভিযানকে ব্যাহত করার চেষ্টা করবে তাদের প্রত্যেকেই আইনে আরও তাই আনা হবে বিন্দুমাত্র ছাড় দেওয়া হবে না এই প্রচার প্রচারণার মধ্যে দিয়ে মানুষকে আমরা সচেতন করছি যাতে এই বাইশ দিন এই বারোই অক্টোবর থেকে দোসরা নভেম্বর আমাদের তিনটা যে নদী বিশখালী বলেশ্বর এবং পায়রা এখানে যাতে কেউ না নামতে পারে এবং ইলিশ নির্বিঘ্নে এইখানে ডিম পারতে পারে এবং এই মাইগ্রেটরি রুট ব্যবহার করে দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন নদীতে গিয়ে তারা ডিম ছাড়তে পারে ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধিতে এই নিষেধাজ্ঞা কতটা সুফল আনতে পারবে তা নির্ভর করছে অভিযানের সফলতার উপর তাই প্রয়োজন প্রশাসনের কঠোর নজরদারি মাইলি সংরক্ষণে বাইশ দিনের নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে আরও জানাতে বরিশালের পোর্ট রোড পাইকারি মাছ বাজার থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী অমিত হাসান এবং এরপর ভোলার ইলিশা মেঘনার পাড়ের মাছঘাট থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী ইমতিয়াজ রহমান তবে অমিত আপনি জানাবেন যে ইলিশ শিকারে নিষেধাজ্ঞার প্রভাব বাজারে পড়তে শুরু করেছে কিনা এবং মাছঘাটগুলোতে ইলিশের বেচা কেনা কেমন দেখছেন মুক্তি বরিশালের পাইকারি বাজারে রয়েছে আমি এখন এই বাজারটির নাম হচ্ছে পোর্ট রোড পাইকারি মাছ বাজার যেটা বরিশালের প্রধান এবং সবচেয়ে বড় বাজার বলা বলা চলে এবং এখানে ইলিশের যে সরবরাহ সেটি কিন্তু আজ খুব কম দেখা যাচ্ছে নেই বললেই চলে এবং নিষেধাজ্ঞার যে প্রভাব সেটি কিন্তু ইতিমধ্যে পড়া শুরু হয়ে গেছে বাইশ দিনের যে নিষেধাজ্ঞা শুরু হবে তার আগ মুহূর্তে ইলিশের আকার ভেদে প্রতি মন ইলিশ বিক্রি আজকে দাম বেড়েছে দুই দুই হাজার থেকে প্রায় দশ হাজার টাকা পর্যন্ত এবং যদি দেড় কেজি ওজনের ইলিশের কথা বলি তাহলে আজকে কিন্তু প্রায় নব্বই হাজার টাকা কেজি ধরে বিক্রি হচ্ছে এছাড়া বেশিরভাগ ইলিশের আকারই কিন্তু বেশি ছোট দেখা যাচ্ছে এবং অন্যান্য যে ইলিশ রয়েছে সেগুলোর দাম যদি বলি বারোশো গ্রাম ইলিশের ওজনের ইলিশ আজকে আটাত্তর হাজার টাকা প্রতি মন বিক্রি হচ্ছে যাতে কেজি পড়ছে কিন্তু উনিশশো টাকা কেজি এবং এক কেজি ওজনের যে ইলিশ রয়েছে পঁচাত্তর হাজার টাকা সাতশো থেকে নয়শো গ্রাম ওজনের ইলিশ পঁয়ষট্টি হাজার এবং 
পাঁচশো গ্রামের ওজনের যে ইলিশ হয়েছে সেটি কিন্তু আটচল্লিশ হাজার টাকা প্রতি মন ধরে বিক্রি হচ্ছে এবং বাজারে ইলিশের সরবরাহ খুবই কম কিন্তু ক্রেতা সমাগম আজ কিন্তু অনেক বেশি দেখা যাচ্ছে যে বাইশ দিনের যে নিষেধাজ্ঞা শুরু হবে সে সময় কিন্তু সব ধরনের ইলিশ বেচা কেনার আহরণ কিংবা সংরক্ষণ একদমই নিষিদ্ধ যার কারণে আজকে বাজারে ক্রেতা সমাগম বেশি দেখা যাচ্ছে কিন্তু সে তুলনায় বাজারে কিন্তু ইলিশের সরবরাহ নেই বললেই চলে ক্রেতারা বলছেন যে এই মৌসুমে কিন্তু ইলিশ আসলে তাদের নাগালের বাইরেই ছিল এবং ব্যবসায়ীরা যেটা বলছেন যে বরিশালে এবার এই মৌসুমে ইলিশের সরবরাহ প্রথম থেকেই কম এবং কাঙ্ক্ষিত ইলিশ কিন্তু জেলেরা প্রথম থেকেই পাচ্ছিল না যার কারণে প্রথম থেকেই দাম কিন্তু বেড়েছিল এবং আজ বাজারের যে পরিস্থিতি তাতে বলা যাচ্ছে যে চলতি মৌসুমের শেষ অংশে কিংবা নিষেধাজ্ঞার আগমুহূর্তে বরিশালের ইলিশের বাজার বেশ চড়া অবস্থায় রয়েছে যার প্রভাব পড়েছে বরিশালের পাইকারি বাজারের অন্যান্য মাছও তো বরিশালের পাইকারি মাছ বাজার থেকে এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ মুক্তি ইমতিয়াজ শেষ সময় সরবরাহ ঠিকঠাক আছে কিনা জানাবে এবং সেই সাথে বাজারে পাইকারি ক্রেতাদের ভিড় কেমন দেখছেন মুক্তি আমি রয়েছি ভোলার ইলিশা মেঘনা নদীর পাড়ের ইলিশা মাছঘাটে এখানে আমি সকালে ভোর প্রায় সাড়ে পাঁচটার সময় এসেছি এখানে আমি ভোরবেলা থেকে লক্ষ্য করেছি জেলে পাইকার এবং আরতদারের একরকম হাগড়াকে মুখরে পড়েছে যা গেল এক সপ্তাহ যাবৎ অতটা ছিল না কেননা আজকে শেষ সময়ে ভোলার যে মাঝঘাটের যে জেলেরা রয়েছেন তারা কিন্তু শেষ সময় নদীতে যাচ্ছেন এবং নদী থেকে তাদের আহরিত যে ইলিশ সহ অন্যান্য মাছ রয়েছে তা ঘাটে এসে বিক্রি করছেন আজ মধ্যরাত থেকে কিন্তু ভোলার জলসীমায় যেই নদ নদী রয়েছে সেখানে ইলিশ সকল প্রকার মাছ ধরা নিষিদ্ধ করেছে সরকার কেননা ইলিশের প্রধান প্রযোজন মৌসুম যে সময়টা আজ থেকে প্রায় বাইশ দিন দোসরা নভেম্বর পর্যন্ত ইলিশের যে প্রধান প্রজন্ম মৌসুম এই সময় মাছ ধরা নিষিদ্ধ থাকবে এই নিষেধাজ্ঞার সময় ভোলার জলসীমায় সারা দেশে যে সকল ইলিশ মাছ ডিম ছাড়ে তার ভিতরে চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ ভাগ ইলিশ কিন্তু ভোলার জলসীমায় ছাড়া হয়ে থাকে বলে মৎস্য গবেষকরা নিশ্চিত করেছেন এই অভিযান टहल जो मे दर दाम कथा शेष समय भोलार जो माज घाट रही है प्राय त्रिश टी माज घाटे মাছের দাম কিন্তু কিছুটা বৃদ্ধি রয়েছে কেননা স্থানীয় পাইকার ছাড়াও কিন্তু খুচরা ক্রেতারাও কিন্তু এখানে মাছ কিনতে এসেছে এতে করে দামটা একটু বৃদ্ধি পেয়েছে কেননা আজকে এখন যেই মাছ ঘাটগুলোতে মাছ বিক্রি হচ্ছে এক কেজি ওজনের যে ইলিশটা রয়েছে তা বিক্রি হচ্ছে আঠারোশো থেকে উনিশশো টাকা কেজি ধরে এছাড়াও নয়শো থেকে আটশো গ্রাম যে ইলিশটা রয়েছে তা বিক্রি হচ্ছে পনেরোশো থেকে ষোলোশো টাকা কেজি ধরে মুক্তি ভোলার ইলিশা মেঘনার পাড়ের মাঝখার থেকে যুক্ত ছিলেন সহকর্মী ইমতিয়াজুর রহমান এবং এর আগে বরিশালের পোর্ট রোড পাইকারি মাছ বাজার থেকে যুক্ত ছিলেন সহকর্মী অমিত হাসান কাঁচাল উৎপাদনে বিশ্বের দ্বিতীয় অবস্থানে বাংলাদেশ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী দেশে বছরে আঠারো লাখ তিরানব্বই হাজার তিনশো তিন টন কাঁচাল উৎপাদিত হয় তবে উৎপাদিত এই কৃষি পণ্যের প্রায় পঞ্চাশ শতাংশই নষ্ট হয়ে যায় যার আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ বছরে প্রায় পাঁচশো কোটি টাকা এবার সম্ভাবনা জেগেছে কাঁঠাল রপ্তানির রকিবুল রাহাত জানাবেন বিস্তারিত কাঁঠাল উৎপাদনে বিশ্বের দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী দেশে বছরে আঠারো লাখ তিরানব্বই হাজার তিনশো তিন টন কাঁঠাল উৎপাদিত হয় তবে উৎপাদিত এই কৃষি পণ্যের প্রায় পঞ্চাশ শতাংশই নষ্ট হয়ে যায় যার আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ বছরে প্রায় পাঁচশো কোটি টাকা এই ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে দারুণ এক রেসিপিতে কাঁঠাল বার্গার সাধারণত বার্গারে প্যাটি হিসেবে মাংস ডিম ও অন্যান্য উপকরণ ব্যবহার করা হলেও এবার ব্যবহৃত হবে প্রক্রিয়াজাত কাঁঠাল ইতোমধ্যে আইসল্যান্ড থেকে চার লাখ পিস কাঁঠালের বার্গারের ক্রয়াদেশ পেয়েছে বাংলাদেশ তাতে এই পণ্য ঘিরে তৈরি হয়েছে রপ্তানির নতুন সম্ভাবনা বাণিজ্যিকভাবে কাঁঠালের বার্গার তৈরি ও রপ্তানির বিষয়টি তদারকি করছে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থা পিকেএসএফ আর প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন অ্যান্ড প্র্যাকটিস সিডিআইপি নামের একটি এনজিও প্রাথমিকভাবে বার্গার তৈরিও শুরু করেছে প্রতিষ্ঠানটি 
PKSF ও CDIP জানায় শতকরা 80 ভাগ পিওর কাঠালের সাথে 20 ভাগ চালের গুঁড়া কর্ন ফ্লাওয়ার এবং প্রয়োজনীয় মশলা মিশিয়ে তৈরি হচ্ছে প্রতিটি বার্গারের প্যাটি স্বাদ গন্ধ কিংবা রসালোভাবের দিক দিয়ে এটি মাংসের প্যাটির চেয়ে কোনো অংশে কম নয় বলেও জানান তারা এদিকে স্বাদের পাশাপাশি পুষ্টিমানের দিকেও কাঠালের বার্গার কোনো অংশে কম নয় বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ কাউন্সিল অফ সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ বিসিএসআইআর প্রতিষ্ঠানটিতে কাঠালের বার্গারের খাদ্যমান যাচাই করে দেখা গেছে প্রতি একশো গ্রাম কাঠালের পেটিতে নয় দশমিক সাত আট গ্রাম কার্বোহাইড্রেট দশ দশমিক আট সাত গ্রাম প্রোটিন আট দশমিক চার সাত গ্রাম ফ্যাট উনিশ দশমিক তিন দুই গ্রাম ডায়েটরি ফাইবার এবং একশো উনষাট কিলো ক্যালারি এনার্জি রয়েছে আইসল্যান্ডের রপ্তানি আদেশ প্রকল্পে মোট বিনিয়োগ করা হয়েছে এক দশমিক আট নয় কোটি টাকা এর মধ্যে পিকেএসএফ দিয়েছে এক দশমিক চার চার কোটি টাকা এবং বাকি টাকা দিচ্ছে সিডিআইপি পিকেএসএফ জানায় খাদ্য হিসাবে পণ্যটি জনপ্রিয় হলে বাড়বে রপ্তানি আয় মিটবে দেশের মানুষের ফাস্টফুড চাহিদাও উদ্ভাবন করতে পেরেছি কাঠালের বার্গার যেটা সুস্বাদু যেটার পুষ্টি গুণ আছে আমরা অলরেডি এটা গবেষণাগারে পরীক্ষা করে দেখেছি যে এর পুষ্টি মান ভালো এবং এটা সুস্বাদু যারা এ পর্যন্ত এটা খেয়েছেন তারা খুব পজিটিভ আমাদের দেশীয় বাজারে ভোক্তারা চায় নিত্য নতুন পণ্য নতুন ধরনের পণ্য সুস্বাদু পণ্য খাদ্য পণ্য যদি আমরা বলি তো আমরা সেরকম কিন্তু আমাদের বাজারটাও কিন্তু অনেক বড় তো আমরা যদি এই জাতীয় ভ্যালু অ্যাডেড কৃষি পণ্য বা ভ্যালু অ্যাডেড ফ্রুট প্রোডাক্ট যদি করতে পারি তাহলে এটা কিন্তু দেশে একটা মানে ক্ষুদ্র উদ্যোগ সেক্টরে কিন্তু একটা সারা জায়গাতে সক্ষম হবে অনেক উদ্যোক্তা এগিয়ে আসবে এই এই জাতীয় লাভজনক কারখানা করে লাভবান হতে এটা দেশের গ্রামীণ অর্থনীতি থেকে শুরু করে গোট মোট টোটাল আমাদের যে সামগ্রিক অর্থনীতি তাতেও কিন্তু একটা ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে বিশ্বের বহু দেশে প্রক্রিয়াজাত ফলের চাহিদা রয়েছে কাঁঠাল ও অন্যান্য ফল দিয়ে মৃত্যুর পর ফিরে এলাম দেখছেন এখন সকাল রাজধানীর উত্তরার সাইড গ্র্যান্ড সেন্টারের আগুনে পড়েছে বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ফায়ার সার্ভিসের চব্বিশটি ইউনিটের প্রায় তিন ঘন্টার চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে আসে আগুন গত রাত একটার দিকে লাগাই আগুনে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় ভবনের তিনটি ফ্লোরে থাকা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো সাজিদা রাফা জানাবেন বিস্তারিত আগুন আর ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন উত্তরার সাইড গ্র্যান্ড সেন্টার রাত একটার কিছু পরে উত্তরার সাত নম্বর সেক্টরের বহুতলেই ভবনটিতে আগুন লাগে তিন ঘন্টারও বেশি সময়ে পনেরো তলা ভবনটির সাত থেকে নয় তলা পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয় আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত তিনটি ফ্লোরে ছিল ফিটনেস সেন্টার দুটি রেস্টুরেন্ট মোবাইল ফোনের দোকান বাইং হাউস কাপড়ের স্টোর কর্পোরেট অফিস সহ আরও বেশ কয়েকটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হয় প্রায় সবগুলোই আগুন নিয়ন্ত্রণে ঘটনাস্থলে আসে ফায়ার সার্ভিসের বেশ কয়েকটি গাড়ি পরে আগুনের ভয়াবহতা বেড়ে যাওয়ায় বাড়ানো হয় ইউনিট মোট চব্বিশটি ইউনিট ও দেড়শো ফায়ার কর্মীর প্রায় তিন ঘন্টার চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে আসে আগুন ফায়ার সার্ভিসের ধারণা আগুনের সূত্রপাত নয়তলা রেস্টুরেন্টে থাকা গ্যাস সিলিন্ডার বা শর্ট সার্কিট থেকে ভবনটিতে ফায়ার সেফটি প্ল্যান পর্যাপ্ত ছিল না বলেও জানায় তারা এখানে যে সেফটি প্ল্যানের আওতায় তো নেই এবং এখানে বেশ কয়েকটা রেস্টুরেন্ট আছে অন্যান্য অফিস রয়েছে এবং এখানে স্টোর অনেক কাপড়ের স্টোর পেয়েছি সুতরাং এই বিল্ডিং একটা মাল্টিপারপাস বিল্ডিং কিন্তু এই এখন খতিয়ে দেখতে হবে এই বিল্ডিংয়ের সব রকম প্ল্যানিং পাস করা ছিল কি না আমি খুবই আশ্চর্য হয়েছি যে এত হাইলি ফ্লেমেবল আইটেম কিন্তু কোনো স্প্রিংলার সিস্টেমই নাই এ ঘটনায় ফায়ার সার্ভিসের দুইজন কর্মী গুরুতর আহত হন চিকিৎসার জন্য তাদের নেওয়া হয় হাসপাতালে এদিকে তদন্ত প্রতিবেদনের পরে মূল কারণ জানা যাবে বলে জানায় ফায়ার সার্ভিস সাজিদ আরাফাত এখন ঢাকা এ বছর ঘোড়ায় চড়ে ভক্তদের মাঝে আসবেন দেবী দুর্গা তাই দেবীকে বরণের প্রস্তুতি চলছে জোরে সরে তবে এত সব আয়োজনের মধ্যে কি কোনো শঙ্কা কাজ করছে ভক্তদের মনে পঞ্জিকা অনুযায়ী সনাতন ধর্মশাস্ত্র কি বলছে জানাবেন তানজিলা খান মেম আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ আমরা গেঁথেছি শেফালিমালা 
নবীন ধানের মঞ্জুরি দিয়ে সাজিয়ে এনেছে ডালা এসো গো শারদ লক্ষ্মী তোমার শুভ্র মেঘের রথে এসো নির্মল নীলপথে রবি ঠাকুরের সুরে এমনি করে বিশ্বজুড়ে সনাতন ধর্মাবলম্বীরা এখন আহ্বান করছেন দুর্গামাকে তার আগমনের অপেক্ষায় দিন গুনছেন ভক্তরা পুরান ঢাকার ঐতিহ্যবাহী শাখারিবাজার ঢুকতেই দেখা গেল পূজার প্রস্তুতির তোড়জোর মণ্ডপে দেবী মাতা ও তার সন্তানদের সাজসজ্জার পোশাক ও অন্যান্য সামগ্রী কিনতে বেড়েছে পূজা আয়োজকদের ব্যস্ততা কিনছেন পূজা সংশ্লিষ্ট কারুকাজ খচিত মুকুট মালা গদা চুরি বাজু কাগজের নকশা ময়ূর পেখম আবির রঙিন কাগজ সহ মণ্ডপ সাজানোর সব উপকরণ উৎসবের রঙে দেবীকে বরণে সিঁদুর আলতা টিপের কেনাকাটায়ও কমতি নেই কোনো সারা বছর শাখার চাহিদা থাকলেও পূজার এই সময়ে বিবাহিত নারীদের হাতে যেন নতুন শাখা থাকা চাই তাই তো শাখাপালার দোকানগুলো এখন তাদেরই দখলে গণেশের মুখ আছে হাতির মুখ আছে ময়ূর মুখ আছে হরিণের মুখ আছে সিংহের মুখ আছে এগুলো নতুন কোয়ালিটি আসছে সবাই এবার অজান্তার সময় বেশি পেয়েছে মাটির কাজ বেশি করেছে কাপড়টা একটু কমই চলছে সেটটা একটু একটু কমই চলছে বারো মাসে যা না বিক্রি করা হয় তার চেয়ে দেখা পূজার সময় নতুন নতুন সব কিছুই পাওয়া যায় দেবী তৈরির কারিগররা শেষ মুহূর্তে ফুটিয়ে তুলছেন দুর্গা লক্ষ্মী সরস্বতী গণেশ কার্তিক ও অসুরের প্রতিমা মহালয়ের দিনে চক্ষুদানের পর সম্পূর্ণ হবে প্রতিমা তৈরির কাজ প্রতি বছর বিভিন্ন বাহনে চড়ে সপরিবারে শ্বশুরবাড়ি কৈলাস থেকে মর্তলোকে বাবার বাড়ি বেড়াতে আসেন দেবী দুর্গা হিন্দু শাস্ত্র অনুযায়ী দেবী দুর্গা কোন বাহনে আসবেন এবং কোন বাহনে যাবেন তার উপরই নির্ভর করে বিশ্ববাসীর পুরো বছরটা কেমন কাটবে কিন্তু যখন দেবী দুর্গা একই বাহনে আসবেন এবং একই বাহনে ফিরবেন তখন ভক্তদের কপালে পরে চিন্তার ভাজ এবং সেই বাহন যদি হয় ঘটক তখন তার অর্থ কি দাঁড়ায় ঘটকে আসা এবং ঘটকে গমন করা সেইটি নিশ্চয়ই শুভ বার্তা বহি নয় কিন্তু এর মধ্য দিয়ে একটি ইঙ্গিত এক বছর আগেই দিয়ে দেওয়া হয় যে তোমরা নিজেদের কৃতকর্মের মধ্য দিয়ে সেটি থেকে উত্তরণ তোমরা করতে পারো অস্থিরতার ব্যাপারটা আমরা এখন তো জানি যে আন্তর্জাতিকভাবে এটি গত দু তিন বছর ধরেই সংকটটি হচ্ছে এবং এখন সংকটটি আরও ঘনীভূত হয়েছে বিশেষ করে আমাদের নির্বাচনকে সামনে রেখে এই সংকটের মধ্যে আরও রাজনৈতিক প্রলেপ পড়েছে আন্তর্জাতিক আগ্রহ অনাগ্রহের ব্যাপারটি মুখ্য হয়ে উঠেছে একটা ঢেউ যখন আসে তখন ওই একটা ঢেউ ছোটো ছোটো হতে হতে একদম পারে যেয়ে লাগে তো সেরকম আমাদের বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক এই টানা পড়েন বিভিন্ন ধরনের অরাজকতা তারপরে দেখতেই পাচ্ছি খুন খারাবি তারপরে কত কিছু হচ্ছে না এগুলি তো আসলে মানুষ তো অতিষ্ঠ দেবী দুর্গার ঘটকে আগমন যতই অশনি সংকেত দিক না কেন প্রতি বছরের মতো মা দুর্গা পৃথিবীকে জড়ামুক্ত করবে এই প্রার্থনায় থাকবেন ভক্তরা কিছু কিছু ক্ষেত্রে জলাশ্বাস হতে পারে ফসল ক্ষতি হতে পারে এইটুকু অবশ্যই অশুভ রক্ষণ দেখা দিচ্ছে এরকম হবে কিছু না কিছু হবে অঘটন হবে তো আমরা প্রার্থনা করবো যাতে আমাদেরকে রক্ষা করবে অসুরকে বধ করার জন্যই প্রতি বছর শরতে দেবী দুর্গা আসেন ভক্তদের মাঝে এবারও তার আগমনে যুদ্ধ বিগ্রহ অশান্তি বিপ্লব থামিয়ে বহির্বিশ্বে মানুষের হৃদয় হৃদয়ে বাজবে শান্তির সুর তানজিলা খান মিম এখন ঢাকা এখন সকালে নিচ্ছে আরেকটি ছোট্ট বিরতি ফিরছি একটু পর সাথেই থাকুন বিরতির পর আবারও ফিরে এলাম দেখছেন এখন সকাল সুনামগঞ্জের শিল্পনগরী ছাতকে তিন বছর ধরে বন্ধ ট্রেন চলাচল এতে কৃষিপণ্য চুনাপাথর সহ বিভিন্ন ধরনের পণ্য পরিবহনে বেকায়দে পড়েছেন কৃষক ও ব্যবসায়ীরা এছাড়া দীর্ঘদিন বন্ধ থাকায় চুরি হচ্ছে রেলের গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশ কর্তৃপক্ষ বলছে রেলপথ চালু করতে দুশো কোটি টাকার একটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে লিসন আহমেদের তথ্য ছবিতে বিস্তারিত ব্যবসার প্রসারে উনিশশো চুয়ান্ন সালে সুনামগঞ্জের ছাতক থেকে সিলেট পর্যন্ত ৩৫ কিলোমিটার রেলপথ স্থাপিত হয় প্রতিনিয়তই এই পথে চলাচল করত দুই জোড়া ট্রেন 
যাত্রীর পাশাপাশি টেনে পরিবহন হতো সিমেন্ট পাথর চুনাপাথর সহ বিভিন্ন কৃষিপণ্য পরিবহন ব্যয় কম হওয়ায় স্থানীয় কৃষক ও ব্যবসায়ীরা লাভবানও হতেন বেশ তবে করোনার কারণে দুই সালের পঁচিশ মার্চ বন্ধ হয়ে যায় এ পথে ট্রেন চলাচল বর্তমানে জরাজীর্ণ অবস্থায় পড়ে আছে স্টেশন ভবন নষ্ট হচ্ছে স্লিপার নাটবোল্টু মালগাড়ির চাকা লতাপাতায় ভরে গেছে রেল লাইন এছাড়াও প্রতিনিয়তই চুরি হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশ ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকায় ভোগান্তিতে স্থানীয়রা বিভিন্ন মাল সাবান আনতে হইলে আপনার অনেক টাকা পয়সা লাগে এখন ট্রেনে আওয়া যাওয়া করলে আর কি বুক করলে আপনার টেকা সরকারি যে আইন মোতাবেক যেটা আছে ওই মোতাবেক তারা টেকা রাখে এমন পরিমাণ জঙ্গল রায় তৈলে এই জায়গাটা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠে রেলের ইনসাইড চুরি হইতে আছে ইয়ারসি চুরি হইতে আছে এবং ব্রিজের উপরে চেক রেল কাইটটা নিচে গিয়ে কর্তৃপক্ষ বলছে ছাতক সিলেট রেলপথ মেরামতে এরই মধ্যে নেওয়া হয়েছে দুশো পঞ্চাশ কোটি টাকার প্রকল্প যত উদ্যতন কর্তৃপক্ষ যখন আমাদের এই কংক্রিট স্লিপারে ভিজিটে আসেন তখন স্যারদেরকে আমরা বিভিন্ন সময় আমরা রিকোয়েস্ট করেছি যাতে রেল লাইনটা তাড়াতাড়ি চালু করা হয় এরপরে গত বছর বন্যায় আমাদের বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে রেল লাইনটা এলাকাবাসী মনে করেন নতুন করে এই পথে রেল চলাচল শুরু হলে আবারও অর্থনৈতিক ভাবে চাঙ্গা হয়ে উঠবে সুনামগঞ্জের শিল্পনগরী ছাতক এখন সুনামগঞ্জ প্রকল্পের ছয় বছরেও কাজে আসেনি কৃষকদের আবহাওয়ার সঠিক তথ্য সরবরাহের কৃষি আবহাওয়া তথ্য বোর্ড উল্টো তিনবার বেড়েছে প্রকল্পের মেয়াদ কেন সেবা দিতে ব্যর্থ প্রকল্প সে বিষয়ে সদুত্তর নেই সংশ্লিষ্টদের কাছে মোট ব্যয় কত কিভাবে খরচ হয়েছে সেসব নিয়েও মুখ খুলছেন না প্রকল্প পরিচালক রাকিবুল ইসলাম জানাবেন বিস্তারিত নরসিংদী রায়পুর উপজেলার খলিলাবাদ গ্রামের কৃষক বেদন মিয়া তার দুই বিঘা জমির পুরোটাতে এবছর কাকরোল ও পেঁপে চাষ করেছিলেন মোটামুটি ফলন হলেও খরচ বাদে তার লাভ হওয়ার কথা লাখ পাঁচ এক টাকা কিন্তু হঠাৎ খরা এবং অতিবৃষ্টির কবলে পড়ে পাল্টে গেছে সব হিসেব নিকেশ সারা দেশে কৃষকে কৃষক বেদন মিয়ার মতো লোকসানে জেলার অনেক চাষি আবহাওয়ার হঠাৎ পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাবে শুধু প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে এখন আর কৃষিকাজ সম্ভব হচ্ছে না প্রান্তিক কৃষকদের আমার ক্ষেত একদম নষ্ট করে রয়েছে বৃষ্টি এখন আমার চার হাজার টাকা লস হয়েছে বৃষ্টি ক্ষতি করে বেশিরভাগ ওই যে হ্যাঁ দুই কানিক জমিন আমি লাগাইতে হয়েছি বৃষ্টি আবার একবার হচ্ছে লাগা খরা হইলে ফসলের ক্ষতি হয় আর বেশি বদলা হইলেও ফসলের ক্ষতি হয় মানে আমরা তো কোন সময় জানি না যে কোন সময় খরা হইবে কোন সময় অথচ আবহাওয়ার সবশেষ তথ্য কৃষকদের কাছে পৌঁছে দিতে সরকার ইউনিয়ন পর্যায়ে বসিয়েছে কৃষি আবহাওয়া তথ্য বোর্ড সাড়ে চার হাজারের বেশি ইউনিয়নে দু হাজার সালে বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় তথ্য বোর্ড বসায় কৃষি বিভাগ প্রকল্প শুরুর ছয় বছরে অনেক কৃষক জানেনি না এই তথ্য বোর্ড সম্পর্কে আমি বোর্ড সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে পারি না আমি জানি না তো আজকে জানলাম যে ওই বোর্ডে বলে মাঠ পর্যায়ের কৃষি কর্মকর্তারা নিয়মিত কৃষি আবহাওয়া বোর্ডের তথ্য হালনাগাদ করবেন এমন শর্ত থাকলেও বাস্তবে দেখা গেছে ভিন্ন চিত্র এই প্রযুক্তিটা অ্যানালগ হওয়াতে তথ্যগুলো আমাদের কাছে প্রকল্পের মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে কয়েকবার তবে নষ্ট হওয়া যন্ত্রপাতি সাত বছরে কেন মেরামত হয়নি কিংবা কেন সুবিধা পাচ্ছেন না প্রান্তিক কৃষক সে প্রশ্নের সদুত্তর নেই স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের কাছে এমনকি সাত বছরেও কেন শেষ হয়নি সারা দেশে তথ্য বোর্ড স্থাপনের কাজ তাও জানেন না কর্তৃপক্ষ আমাদের যে ট্যাপ দেওয়া হয়েছে এটি আসলে অনেকে অনেকেরই আমরা রিপোর্ট দিয়েছি যে অনেকেরই ট্যাপ নষ্ট আমরা এগুলো সেগুলো মেরামতের করার জন্য বা রিপ্লেস করার জন্য পত্র দিয়েছি আমরা এখন পর্যন্ত কোনো সারা পাচ্ছি না 
স্মার্ট পাওয়ার দেয়া যে উপর সহকারী কৃষি কর্মকর্তা আছে তাদের কাছে হ্যান্ড ওভার করা হয়েছে তারা সেটা দেখভাল করবে আপডেট করবে কোনো যদি ভেঙে চুরে গেছে বা চলছে না সেই ক্ষেত্রে তারা অবজেকশন জানাইলে আমরা হয়তো প্রজেক্ট থেকে ঠিক করে দেব মাত্র কিন্তু আপডেট করার দায়িত্ব সম্পূর্ণ হবে ওই সংশ্লিষ্ট কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর প্রকল্প শুরুর সময় সারা দেশে কৃষি আবহাওয়া তথ্য বোর্ড স্থাপনে বরাদ্দ ছিল একশো উনিশ কোটি টাকা তবে এই প্রকল্পে মোট কত টাকা খরচ এ নিয়ে দীর্ঘ এক মাস ধরে চেষ্টা করেও সাড়া মেলেনি প্রকল্প পরিচালকের একদিকে প্রকল্প পরিচালক দায় চাপাচ্ছেন কৃষি কর্মকর্তাদের উপর অপরদিকে কৃষি কর্মকর্তারা বলছেন তারা এটির সমাধান চেয়ে আবেদন করেও কোনো সুফল মেলেনি সরকারের একান্ত চেষ্টা নষ্ট হচ্ছে কার অবহেলায় আর কতদিন শুধুমাত্র তথ্যের অভাবে লাখ লাখ টাকা লোকসান করতে হবে বেদন মিয়ার মতো কৃষককে সেটিও এখন তদন্ত হওয়া জরুরি বলছেন ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকেরা রাকিবুল ইসলাম এখন নরসিংদী সময় হলো আরও একটি বিরতের ফিরছি একটু পর সাথেই থাকুন বিরতির পর আবারও স্বাগত এখন সকালে এবারে আন্তর্জাতিক হামাস ও ইসরায়েলের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় আলোচনায় এসেছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের বন্দি বিনিময় চুক্তি যে চুক্তির ফলে ছয় বিলিয়ন ডলারের অর্থ ছাড় পেয়েছিল তেহরান দক্ষিণ কোরিয়ার ব্যাংকে জব্দ থাকা ওই অর্থ দিয়ে হামলা চালিয়েছে হামাস এমনটাই ভাবছেন মার্কিন অনেক রাজনীতিবিদ আমিনাল উসি জানাবেন বিস্তারিত দুই হাজার উনিশ সালে পরমাণু চুক্তি থেকে ইরান সরে যাওয়ার পর তেহরানের তেল রপ্তানি এবং ব্যাংকিং খাতে নিষেধাজ্ঞা আরোপের ঘোষণা দেয় সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নিষেধাজ্ঞার কারণে ইরানের ছয় বিলিয়ন ডলার অর্থ দক্ষিণ কোরিয়ার ব্যাংকে আটকা পড়ে যা জব্দ করে নেয় সিউল শনিবার ইসরায়েলে নজিরবিহীন হামলা চালায় ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী গোষ্ঠী হামাস হামাসের আকস্মিক এ হামলার পর আলোচনার কেন্দ্রে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যকার ছয় বিলিয়ন ডলারের চুক্তির বিষয়টি সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র ইরান বন্দি বিনিময় চুক্তির আওতায় দুই দেশের পাঁচজন করে বন্দি মুক্তি দেয়া হয় এছাড়াও চুক্তির শর্ত অনুযায়ী দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিউলে জব্দ করা ইরানের ছয় বিলিয়ন ডলার সম্পদ ফেরত দেয়া হয় তেহরানকে দুই হাজার চব্বিশ সালের মার্কিন নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট পদে মনোনয়ন প্রত্যাশী বেশিরভাগ রিপাবলিকান যুক্তরাষ্ট্র ইরান চুক্তিকে ইসরায়েলে হামলার সঙ্গে মেলানোর চেষ্টা করছেন তাদের অভিযোগ ইরান এ অর্থ থেকে হামাসকে ইসরায়েলে হামলায় সহযোগিতা করেছে দক্ষিণ ক্যারোলাইনার সাবেক গভর্নর এবং রিপাবলিকান দল থেকে প্রেসিডেন্ট মনোনয়ন প্রার্থী নিকিহালি বলেন ইরান হামাসকে সহযোগিতা করেছে যে ছয় বিলিয়ন ডলার ছাড় দেয়া হয়েছে তা দিয়েই ইসরায়েলে হামলা করতে অর্থায়ন করেছে তারা আর এটাই বাস্তবতা তবে এই অভিযোগ মানতে নারাজ মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন রোববার ব্লিঙ্কেন বলেন সেপ্টেম্বরে মার্কিন ইরান বন্দি বিনিময় চুক্তিতে ইরানকে যে ছয় বিলিয়ন ডলার ফেরত দেয়া হয়েছে ইরান এখনও সেখান থেকে একটি ডলারও ব্যয় করতে পারেনি তিনি আরও জানান হামাসের এই বিশেষ হামলার পেছনে ইরান জড়িত বা ইরান এ হামলার নির্দেশ দিয়েছে এমন কোনো প্রমাণ নেই তবে অবশ্যই এখানে ইরানের একটি দীর্ঘ সম্পর্ক রয়েছে বলে মত প্রকাশ করেন তিনি বন্দি বিনিময়ের পর কাতারের একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে এ অর্থ স্থানান্তর করা হয় যা এখনও দুহাতেই রয়েছে বন্দি বিনিময় চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ইরান এ অর্থ শুধু খাদ্য আমদানি ওষুধ চিকিৎসা সরঞ্জাম এবং কৃষিপণ্য কেনার মতো মানবিক সম্পর্কিত কাজে ব্যবহার করতে পারবে এখন বিশ্ব শেষ করছে এখন সকাল এখন টেলিভিশন ফেসবুকে দেখতে ভিজিট করুন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ টিভি ডট এখন আর ইউটিউবে সরাসরি দেখতে ভিজিট করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ সি স্ল্যাশ এখন টিভি